Yeah, ni kukaribisha tena katika kipindi bora kabisa cha Saya Nema ni saa yake kabisa. Muda kabisa umefika wa Saya Nema. Namshukuru Mungu kwa ajili yako. Hai na nasikia raha kwa sababu uko kusikiliza tu haya maneno ya uzima. Kama kawaida uh, uh, nipo na Kristo Oscar. Eh, yeah. so Oscar yupo na Kristo Caesar. Yeah. Mzee wa Nema tupo tu tunazungumza tu maneno ya uzima tegemea kusikiliza uzima yani siku zote anachotaka kukuambia tegemea kusikiliza uzima afu kuna jambo moja roho wa Mungu aliniambia niseme yeah nataka tuniliseme hapa wakati mwingine top tv tunarudia kipindi ya maneno ya Mungu haya maneno ya uzima yanarudiwa roho wa Mungu akaniambia niseme kwamba sisi okay. mm. anapozungumza leo atazungumza na wewe maneno hayo hayo kesho lakini katika namna nyingine yeah. Kwa hiyo unapokuta kipindi tena kimeruka kile kile usiseme nilishakiwa wananisha kisikiliza no no no, no. Roho wa Mungu anaongea tofauti kila na kila siku. Bible yeah. hii hapa unayoiona yeah. imeandikwa miaka 2000 iliyopita. Yeah. Lakini kila siku watu wakiifungua inasema vingine. Yeah. Kila siku watu wakiifungua inasema vingine. Kwa hiyo tunaomba ukiona kipindi tulia tena mwambie baba na shukuru kwa sababu unasema na mimi. Mm. Yaani hata kama umeona saa moja iliyopita, afu ukaona tena. Yeah. Yaani ujue anataka aseme na wewe tena. Yeah. Kitu kingine, sio kile kile, kitu kingine. Au kile kile lakini kwa msisitizo mwingine. Yeah. Yeah. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ame amesisitiza sana roho wa Mungu. Mm. Usiwe na mazoea na maneno yake. Yeah. Usiyazoe maneno yake kusema kama vile unafikiri ni Chuck Norris. Mm. Kama vile Lambo Yeah. First blood inishaona yeah. first blood uh, yeah. missing in action. Hii yeah. yeah. sio missing in action. Hapana. Hii ni neno la uzima. Neno la uzima linakuja kwa namna tofauti kila wakati. Kwa hiyo heshima maneno ya Mungu, yatengee muda maneno ya Mungu na yakiwa yanazungumzwa tulia kuyasikiliza. Hacha kuzungumza maneno mengine yananiambia katikati. Hacha kuzungumza kinyume na hayo maneno katikati ya maneno wakati yeye anazungumza. Hacha Usikilize wakati wote anasema. Wakati wote anazungumza. Sikilize mpaka mwisho. Ukiwa hujamuelewa, mwambie yeye. Kwa sababu yeye ndio huyu anayezungumza. Mwambie yeye usizungumze useme ovyo ovyo. Kwa sababu maneno linasema hivi, mambo yote mwanadamu atasamehewa. Lakini akimkufuru Roho Mtakatifu, hatasamehewa. Kumkufuru maneno Roho Mtakatifu maana ni kwamba unaposikia maneno ya uzima, maneno ya Roho Mtakatifu yanasemwa, afu wewe unaongea makufuru, sema sasa ni mwisho huu ni mwisho. Anasema sio nini? Anasema huu ni mwisho wa dunia. Eh, huu ndio umeshafika hizi dizamba za mwisho. Unaona manabii wa uongo. Eh. Mtamwaita wa Roho Mtakatifu nabii wa uongo. Usiingie kwenye huo mtego ndugu yangu. Hayo ndio maneno nimeambiwa niseme. Kama ni anakuambia wewe, yazingatie. Kama anamwambia jamaa yako, mwambie yazingatie. Mungu amekubali sana. Apostle. Yeah. Ha! maneno ya uzima. Amen. Unazungumza tu maneno ya uzima. Yeah. Uh, tumekuwa kwa muda hatujaongea vile vile kuhusu ile series yetu. Ndio. Ila kwa maagizo ya kwake. Ndio. Alipotuagiza. Ndio. Tuongee kitu kingine. Yeah. Yeah. E, ndugu zangu e, Najua unapenda kuendelea na ile siri iliyokuwa inaendelea huko nyuma itaendelea tu yeah. ila maagizo tuliyopewa sasa hivi ni ya hii ndio tunazungumza tu kwa mimi yeah. kwa mimi baba ametuambia kwamba watoto hawaamini mm hawaamini tu mm. sasa ni wakati tu kuamini yeah. kuamini nini sikiliza hivi vitu tunavyoongea yeah. ili ujue cha kuamini yeah. hivyo mm. yeah Mm. Ni kama ulivyosema mzee Neema, mm. yani kama haya unayoyasikia. Mm. Mimi ombi langu kwako ni kuwa na moyo wa kitoto tu. Mm. Yaani yeah. na moyo wa mtoto. Mm. 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 Ukiwa na moyo wa mtu mzima mwenye kulizwa ni mambo mm. uweze. Okay. Hautavuka. Yeah. Hautavuka. Mm. Ila ukiwa na moyo wa mtoto utavuka. Mm. Yaani moyo wa mtoto wenyewe haulizwa ni Yaani unasikia kile unachoambiwa afu unajua ndivyo kilivyo. Mm. Baba si umesema treni hili ni la kwako? Mm. Ni la baba. Ni baba hamna swali. Hamna swali. Na baba. Umesema hizi ndege zimeandikwa ya Tanzania ni za kwako? Mm. Ni za kwetu ya Tanzania. Mm. Wow. Mtoto mm. anaanza kutokea pale anaenda kucheza akiwa na sherehe. Kwa ba- baba amesema ndege za ya Tanzania mm. ni za kwetu. Yeah. Sasa hata kwangu mimi napenda wewe ukae na huo moyo wa mtoto hata Yesu aliongea 
wale ambao na uteka ufalme wale ambao wanaweza kuupata ufalme ni wale ambao watakuwa kama watoto wadogo mm-hmm. maana katika maana ya mioyo yao inavyokaa na kuamini na kupokea yale maneno yanasema. Yeah. Kitu kimoja ambacho katika ya maneno ya Mungu ni changamoto unaweza kamisi. Haya maneno ya Mungu hatuiamini kwa imani zetu. Yeah. Wala hauna capacity. Imani yako haina capacity ya kuamini maneno ya Mungu. Ila ya maneno ya Mungu yako complete ndani yake ana imani. Yeah. Yaani wewe unaposikia anapokuja kwako yani ni package nzima nzima package full package kwanza unapewa package ya kuamini ya hayo yanayokuja ukiwa unasikia wakati huo ehe lakini ukiwa tayari kwanza kuanza kusikiliza yes sir yani unakuwa tu tayari kusikiliza moyo wako moyo wako unaweka tu tayari moyo wako ukishakuwa tayari ehe. ile imani inakuja inakaa ya yeah, inakuja ndani unasikia imani inakuja yeah. unasikia imani inakuja yeah. napenda kabla tu jeru napenda yule mwanamke mmoja alikuwa anatupa na damu kwa miaka 12 mm a uh, uh, Mathayo kamuongea ila anapenda anapomongea Marko. Mm. Marko yeye anasema kwamba aliposikia sio mbali kaisoma hiyo yeah, alafu yeah, tukarudi yeah. hapo. Mm-hmm. Kwa sababu tunaongea kuamini ili mm. tuende kwenye shabaya ya kile tunachotaka mm-hmm. watu wafahamu tuna kuamini nini. Ile Marko 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 5 uh, nisome kuanzia mstari wa 25. Anasema Marko 5 kuanzia mstari wa 25. Mm-hmm uone ile imani inavyofanya kazi inavyoingia na kuanza kufanya kazi asema mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda miaka kumi na miwili mm. na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi na daktari wengi mm. amegari amegari ame yani vitu vyote alivyonavyo kusimfae hata kidogo mm. bali hali yake ilizidi kuwa mbaya mm-hmm. sikia sasa hapa 27 mm. anasema aliposikia aliposikia habari za Yesu habari za Yesu mm-hmm alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake aliposikia habari za Yesu <laughs> yani zile habari zosikia <laughs> zilimfanya afanye ili tendo alilofanya anasema akaligusa akaligusa vazi lake maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona <laughs> mara chemchemi ya damu yake ikakauka naye akafahamu idini mwake kwamba amepona msiba ule. Ah! Mm, mara mm. Yesu hali akifahamu nafsi ni mwake kwamba nguvu zimemtoka. Akageuka kati ya mkutano akasema, "Ni nani aliyenigusa mavazi yangu?" Wanafunzi wake wakamwambia, "Je, waona makutano yanavyokusonga songa?" Nayo wasema, "Ni nani aliyenigusa?" Naona. <laughs> yaani yuko namna hii, afa anasema kuna mtu amenigusa. Yaani alafu ilikuwa kama vile wanamuona huyu chizi ni yani watu wote wanakusuma yani watu wote wanakusuma hivi yani wote wanakugusa wewe alafu unasema kuna mtu amekugusa Saa ila wakujua anazungumza kitu kingine anazungumza kitu kingine anazungumza na kitu kingine mguso mwingine kaguswa na mguso tofauti mguso wa imani Oh, rabate bosta. Una imani imemgusa. Ay ay ay. Kwa sababu unasema nikigusa tu vazi lake. Hiyo ni imani. Nikigusa tu vazi lake. Kwa nini naenda kugusa vazi lake? Nimesikia habari zake. Nimesikia habari zake na nimeamini. Nimeamini. Kwa ni imani ndio ilienda ikagusa. Ikagusa ile mkono. Sio mkono. Sababu hiyo kwa wanamgusa hiyo ni wengi. Ana zata ya bade. Natamani nisikie tena unaiongea hiyo. Hakuwa mkono uliomgusa Yesu. Ila ni ile imani ya nilimesikia habari za Yesu. Imani ikagusa imani. Imani ikagusa imani. Nimesikia nguvu zimenitoka. Ai 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 ai. Ai. Hii ndio rem tunayoongea imani faith faith Yaani kuna taarifa unazisikia zile taarifa na saa hapa mimi mm. hapa mm. najua tutaenda kule ambako tunataka kwenda mm. Yaani hapa ndio wanasema sasa mm. matendo ya imani yanapotokea yeah. Kuna ile kule Yakobo watu wanapenda kuinukuu kwamba imani bila matendo imekufa mm. Mimi huwa napenda kusema hivi Imani hauipi matendo mm-hmm. ila imani Mani inakupa ma- matendo, matendo. Yenye imani ina tabia ikiingia ndani yako mm. yenyewe ndio itakupa matendo mm. sio wewe utaipa matendo Mm-mm. hata siku moja yenyewe inazaa yenyewe inazaa sasa tabia ya sheria huwa inaipa imani yake ndio mm. sheria ina mtindo wa kuipa imani yake matendo mm-hmm. ila grace imani yake ndio inakupa wewe matendo kwa sababu hapa utanyamaza kimya hapa utatulia tu wisdom wisdom tulia tu kimya usifanye tu yani ndio tendo la imani sasa kwa hiyo mwanamke aliposikia habari za Yesu, habari za Yesu ni imani. Ndio maana Paulo kwa anaongea anasema, 
imani chanzo chake ni kusikia Sikia, na kusikia uja kwa neno kwa neno la Kristo kwa wakati watu wanamsimulia habari za Yesu imani kaingia ndani yake imani ilikuja kama tulivyosema mm. package full package mm. na ile habari ya Yesu mm-hmm. vile vile kuona sikia habari za Yesu na imani kumbe imejipenyeza humo humo ndani imo ndani ya hizo habari ikaingia mm, ndani yake. Mm, Afu ile imani ilipoingia ndani yake, ile imani ikaanza kuongea naye. Unajua ishu yako hata mm, unaja kumweleza. Kwanza mm, ni aibu hata kumweleza. Mm, Ila ukigusa pa, vi, nani pindo la vazi lake, haimwambii kola yake. Mm, a, a, pindo. A, 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 pindo. Pindo. Yani mbali, yani maana yake unalinyemelea. Unalinyemelea. Kwa mbali kabisa. Utakuwa mzima. Yani nimependa hapa alisema nimependa hapa maana alisema. Yes. 28 alisema nasema maana alisema <laughs> nikiagusa mavazi yake tu nitapona nikiagusa mavazi yake tu tu nitapona imani imani ambayo imetokana na alivyosikia mm-hmm. sasa kwa nini tunaongea haya yote tunayoongea tunakuandaa ili unaposikia ukiamini yani vile unaposikia ndani tainuka ndani yako. Hiyo imani itakuelekeza nini ufanye. Kwa hakika tunakwambia utapata majibu ya kile ambacho siku zote umekuwa unatamani. Unajua kuna kitu kimoja sana na kipenda ambacho rafiki mm. tumeongea kama mara kadhaa na tumeongea pamoja. Mm. Moja kati ya vitu ambavyo vitakupa majibu leo ni kuambia tu wazi, tuamini. Namwamini Mungu. Mm namwamini Mungu. Mwamini nini? Hai maneno aliyasema brother. Yeah. Mnamwamini Mungu. Niamini na mimi. Huyo ni Yesu alisema. Yeah. Ila leo anasema hivi, mnamwamini Mungu, tuamini nini na sisi. Tuamini na sisi. Yaani yaani anataka utuamini sisi. Yaani Tuamini sisi. Kristo siza, Kristo yeah. Oscar. Tuamini. Tuamini tunavyosema kwa wakati huu, tunavyosema na wewe. Yeah. Tuamini. Yaani hivyo. Ya, yeah, tuamini. Mm. Kwa sababu ukituamini utafanikiwa. Ya. Yeah. Ukituamini tu unafanikiwa na kupa assurance. Ukituamini kufanikiwa ni fungu lako. Ni rais kumwamini Mungu mm. na shida na hiyo. Yeah. Ila ila nakuita utuamini sisi. Yaani sasa hivi utuamini sisi. Na unajua Mungu alivyoiweka mm. principle yake. Ukitakiwa kumwamini sisi, unataka mm. muamini sisi sio Mungu. Yeah. Yaani Mungu alikwambia no hapa sio mimi hapa muamini sisi muamini Kristo sisi. Yeah, yaani hapa yeah. sio mimi mm, ah, mm, hapa muamini mm, Kristo mm. sisi. Yaani Mungu anajitoa ana, na hakuna mtego maana anasema tu maana wewe ndio nimempeleka. Yes. Na kumbuka wakati ule nani Lazaro na yule tajiri walipojikuta kule tajiri mm. akiwa kwenye mateso mm. Lazaro akiwa kifuani kwa Abraham mm. eh, akaomba kwamba chovu ya ngaa juu ya maji kidogo na nini mm. baadaye akamwambia bwana naomba niruhusu nikawaambie ndugu zangu ili wasije kwenye mateso. Mm. Abraham akamwambia akamwambia kwamba kama mm. hata wasikie au manabii na wale watu walionao kule na kuamini hata mm-hmm. mtu akitoka huko hawatamwamini leo na kwa kumbe kuna watu wapo huko <laughs> ndio sisi tupo <laughs> sisi huko tunaongea kama hawatawaamini hao wanaosema basi ndio sisi kama hutaamini sisi tunaosema hata akitoka huko mtu gani hutaamini kaa kwenye mkao wa kuamini kaa kwenye mkao wa mtu wa kuamini hebu toka hebu toka kwenye dini yes hebu toka kwenye dini toka toka kwenye hilo chimbo kuna chimbo linaloitwa dini Hebu toka afu kama hala ambapo uko tayari kusikiliza na kuamini. Yaani 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 yani unajua kuna mwingine tunaongea naye hapa ni kiongozi wa dini. Yeah. Anafuatilia. Anafuatilia. Ila najua kuna protocol umepewa za kidini ile dini yako ile yeah. dini kabisa. Labda kuna labda kuna mavazi pia ushavewa unaovaaga unaonekana kabisa una veo una kila kitu. Una heshima zako. Una heshima nyingi lakini ni za kidini. Yeah. Hebu toka kwenye hiyo ramu. Hebu kaa kwenye mkao wa kusikiliza maneno haya ya uzi kaa tusikiliza tu sikiliza tu haya maneno after wa watoto wadogo no 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 kristo anaongea kwenye punda mm. sasa hizi anaongea kwetu sisi sikiliza tu tengeneza imani tengeneza imani ya kukaa kusema sikiliza ngoja nisikie tu hebu ngoja niondoe hichi kiburi yeah. sababu anasema kuna vitu vitu vingapi alipitaja vinamchukiza bwana alivitaja vitu fulani vinamchukiza bwana kwenye nani fulani kwenye misari kwenye misari okay. anasema yapo mambo kadhaa yana yanayomchukiza bwana eh ndio ndio mnielewa kati ya vile vitu alivyovitaja eh. anasema kiburi ya yeah, kiburi moyo wa kiburi moyo wa kiburi ya yeah, ni kweli ni kweli 
Ikweli. Anasema ile machukizo makubwa sana ya yeah. Mungu. Mm-hmm. Kwa ile hali ya kusema mimi siwezi kusikiliza. Mm-hmm. Yaani hiyo hilo neno la kusema mimi siwezi kuwasikiliza hao watoto watanianiambia. Hao watoto watanianiambia. Wamesoma chuo gani? Chuo gani kwanza wamesoma? Hiyo na yenyewe, na yenyewe yeah. ni kongwa jingine. Amna in fact hapo mbele hujaona hata doctor Yeah. Amna, amna. Amna. Yani kuna, kuna two amna. Christo Caesar. Ndiyo, Afu kuna Christo Oscar. 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 Ila kitu kingine ujua kitu kimoja Christo ni cheo zaidi ya daktari. Ni cheo cha juu sana. Ni cheo cha juu. Cheo cha mwisho duniani. Yeah. Cheo cha mwisho kabisa duniani kinaitwa Christo. Na ni cheo cha kiungu. Ni cheo cha kiungu ambacho sisi tumefikia tuko hapo. Kwenye Christo. Kwa sikiliza tu Christo Oscar. 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 Kaa kwenye imani hiyo. Kaa yeah. kwenye imani hiyo. Jifunze kwenye hiyo imani. Yeah. Kimwamini Mungu utathibitika. Yeah. Ukiwamini, ili ukiamini ukimwamini sisa utafanikiwa. Lazima ufanikiwe. Utafanikiwa. Lazima ufanikiwe. Ukiamini manabii wake utafanikiwa. Utafanikiwa. Ni wakati wa kuamini tu haya maneno ndugu zangu tunawaomba. Tunawaomba kwa jina la Kristo. Yeah. Yeah na kwa unyenyekevu mkubwa tena mkubwa humble yeah. tuko so humble tuko unyenyekevu kabisa mm. msipuuze maneno yeah. tuache kiburi tusipuuze maneno tuache kiburi tuache mm. kiburi tusipuuze maneno mm. tusikilize ya maneno ya uzima mm. yanaonekana hayana ikiba ila ndio wenyewe yeah. ndio haya haya yanayookoa yeah. ndio hii tunayoongea hii ndio nguvu ya msalaba tunayoiongea yeah. 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 masuala ya imani Unajua saa unavyosema mm. yani mpaka yani unajua ime yani mpaka moyo wangu umeanza kuwa na uzuni mm. baada ya kuanza kugundua kwa kiwango gani watu waamini ya yeah, inatia huruma inatia huruma um, mpaka unamwelewa Yesu anavyosema kizazi kisichoamini ya yeah. kizazi kisichoamini unajua nafikiri hiyo utakao umeisikia mm. Yaani ni kama kati ya meditation zangu nilikuwa najaribu kuyo mpaka akasema kweli Mungu hatuamini kiasi hiki tusaidie kutokuwa mimi kweli. Yeah. Ilitokea ishu moja imetokea kwa mtumishi fulani hapa. Nafikiri utakuwa umeisikia South Africa hapa na nini? Kuna mtumishi mmoja mm. ambaye alipelekewa mtu ambaye alikuwa amekufa kwenye jeneza. Akatoka mm. akamfufua yule mtu. Mm. Saa The way ambapo imeongewa mm. yani kama inafunua namna ambavyo believer wanaoitwa waamini na mm. wasioamini mm. wote ambao hawaamini yani wote wameinuka against haiwezekani hajafufuka hajaf... yani watu wamekoa baki kusema Mungu hivi kumbe kufufua sasa hivi haiwezekani yani niko najaribu tu kumeditate kwamba mbona wamekuwa kali mbona hawataki kuamini mimi of course niliingia baki kufuatia zile clip na nikaona mpaka nikasema huyu jamaa kama anaweza kuigiza basi anaigiza kukaa ndani ya jeneza kutoka hospitali kuletwa mpaka pale yani nilikuwa tu nimekaa kitu ambacho mimi ndani yangu sijui sana ila nilikuwa nasema okay ina maana kwa sababu cha namna ambavyo haiwezekani kutokea hichi mnachosema haiwezekani na watu wako against na hilo sasa ikanipeleka mbali zaidi nikakumbuka Yesu wakati kamfufua Lazaro zile siku nne angalia kizazi kisichoamini kilichofanya walishindwa kukataa kwa sababu walishuhudia kwa macho mm. ile ukisoma ile sura ya ya 12 ya Yohana maandiko yanasema mafarisayo wakaanza kupanga mission ya kumuua Lazaro ili asiwe ushuhuda asiwe ushuhuda kwa nini watu hawataki kusikia bali hizi kwa sababu hawataki kuamini kwa watu wanapanga mission kabisa ya kumuua huyu mtu ambaye inasemekana amefufuliwa alikufa siku nne wanapanga mission ya kumuua ambayo ni kama unawaza unasema Mungu hapa mimi leo ningefuata ngombe ya Yesu na baba yangu amekufa na kama miezi miwili unaweza kumfufua lakini no one ambaye aliwaza hivyo sio kwamba hawakuwa na ndugu waliofiwa hata kama miezi sita simfuate Yesu mwambie bwana mimi na ndugu yangu alikufa miezi sita ila nilikuwa nampenda naweza nikakupeleka kwa kufufua lakini hakuna mtu aliwaza hilo sana how yani unaweza kuona how kizazi hiki kilikuwa wicked kiovu namna hiyo hakitaki kuziona kazi za Mungu zikisimama hakitaki kuona yale mambo ya utukufu wa Mungu yakidhihirika kwa ulimwengu hata watu wakamwamini Mungu kiko against na hiyo hata leo unapoongea good news hakuna mtu yuko tayari kukubali. 
Yaani watu wanataka wasikie una dhambi. Jitahidi kutubu. Eh? Kwanza hujatubu vizuri. Hiyo sio good news hiyo. Sio mm-hmm. good news hiyo. Sio good news at all. Inaniuzunisha. Inauzunisha. Kwamba mimi nina dhambi. Yes. Na na siku hizi unaendelea na uzinzi. Ukimu utawanyosha. Yaani hiyo eti ndio naita good news. Kumwambia mtu ukimu utakunyosha. Unaninyosha vipi wakati mimi naumia? Haiwezi kuwa good news. Haiwezi kuwa good news. That is bad news. Bad news. Very bad news. Ila sasa ukitaka uone mioyo ya watu ilivyoharibika mm. wakisikia hivyo ndio unaona sasa ya, ya jamaa jamaa ana utani na dhambi. Jamaa yuko serious. No, sio hiyo. Sio hiyo. Yaani yaani akisimama madhabauni akaikemea dhambi. Akaikemea dhambi ndio baada ya semoni ile sifa inatoka. Usicheze yeah. na mtumishi fulani. Yule mtu yuko serious. Yule mtu ana upako. Ameikemea dhambi wazi wazi. Hiyo haiwezi kuwa good news. Sio good news sana. Haiwezi kuwa good news. Na haiwezi kuwa habari njema kwa Kiswahili. Mm. Bad enough sir kama mm. ulivyosema. Mm. Bad enough. Mm. Ninao jasiri kwenye hili kwa asilimia zaidi ya 99. Mm. Watumishi wengi wanaokemea sana mambo fulani ndio wana, ndio vitu wanavyovifanya. Ndio vitu wanavyostrago navyo. Kwa asilimia 99. Kwa asilimia 99 sana I'm sure about it. Watumishi wengi wanaokemea. Ukimwona mtumishi amengangana na kukemea sketi fupi za watu, mapaja ya wanawake yanamtesa. Sio kwamba anataka yani, waokoe watu wengine. Yaani akiona mapaja karoka na dunda. Yaani amechanganyikiwa mapaja. Mapaja. <laughs> That's why inabidi injili iwe sketi. Injili sio sketi. Hebu sema tena hiyo sijasikia vizuri hapa. Akiona nini? Akiona mapaja saa. Na unajua mapaja wa Afrika yanavutia. Eh? Unajua mapaja wa Zimbabwe. Yaani hiyo ni kweli. Tuzungumze tu kweli. Tuzungumze tu kweli. Wa African bwana beautiful. African mm. so beautiful. Yeah. Yaani wanawake wa Kiafrika wako very beautiful sana. Sasa akiona mapaja. Sasa unamjua kuna ile kalaki anayokuwa ila huku kwa sababu ya ile hali ya kustiri. Mm-hmm. Kuna namna karibu unavyo. Yaani kuna, kuna kuwa na kala fulani hivi. Yeah. Tofauti na mzungu yani yuko tu kama mguu yeah, kwa sababu siku muda wote yeye yeah, ameachia kila kitu. Kwanza ameachia kila kitu, alafu ile kala yake haileti difference yote. Yeah, yeah. Yaani huo ni tofauti, haina mvuto. Mm. Aina mvuto. Ndio maana hata mzungu apite na kakaptoto atamshangaa tu kale kakaptoto yake. Lakini Mwafrika akivaa kakaptoto kama alivyovaa mzungu, kwanza kelele, miruzi. Kwa nini? <laughs> ile kala ule mvuto unauona, yani unauona. Kwa hiyo jamaa inamsumbua. Watumishi jamaa, nini mvuto tu ni maumbile ya watu wameumbiwa? Ila usiweke injiri hapo, injiri haiko hapo. Paulo alisema. Paulo, yeah. Paulo alisema tu yani anapenda Petro alisema mavazi ya kujisiti. Lakini lakini yani yani bado ilikuwa sio injili. Bado ilikuwa sio injili. Ilikuwa unajua 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 ngoja 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 mimi niweke hapa vizuri niseme. Nimesema hivi. Nimesema hivi kwamba kina Petro alikuwa anazungumza akitoa akitoa maelekezo mm. na a, kama alikuwa anatoa maelekezo kama kwenye familia. Yeah. Familia yake. Ndiyo. Ambao alikuwa na, alikuwa nayo hiyo kama yeah. ni Wayahudi au nani. Yeah. Anatoa maelekezo. Mm. Akatoa maelekezo katika level tofauti tofauti. Yeah. 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 Na kati ya maelekezo ambayo alitoa ni hayo kwamba na wanawake vaini mavazi na wasitii. Yeah. Yeah. Maelekezo tu. Maelekezo tu. Yeah. Ya ya wanawake wavae mavazi yanayojistiri. Mm. Ila aina maana kwamba mwanamke huyu akivaa vazi ambalo halijamsitiri basi Mungu hayuko pamoja naye. Yeah. Haina maana hiyo. Haihusiani kabisa. Haihusiani kabisa. Yalikuwa yalikuwa ni maelekezo tu ya familia. Ni familia ya Mungu. Ni kama kuileta fulani ikae katika hey, utaratibu. Ikae katika utaratibu tu fulani. Kwa mfano yani 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 mimi naweza kuzungumza na watoto wangu. Yeah. Kuhusu kuvaa mavazi hivyo yeah. hivyo. Yeah. Yeah. Nikamwambia Grace nguo za hivyo. Na nimwambiaaga na mwambia yeah. nguo hivyo sipendi uvae. Yeah. Nataka uvae nguo ambayo iko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yeah. Nikimpa yale maelekezo, haina maana sio mtoto wangu. 
ana ni mtoto kabisa. Na haina maana nikija nikimkuta amevaa zile nguo ambazo nimemwambia asifae kwamba atio mtoto wangu. Haina maana hiyo. Anabaki kwa mtoto. Atabaki kwa mtoto wangu na ataendelea milele hata kama nikimkuta siku hiyo anatembea pale nje uchi kabisa. Mm. Ataendelea kubaki kwa mtoto wangu. Sasa ndivyo walivyokuwa naongea kipira Petro. Lakini hawakuongea pale kwamba ni sheria maana wao wa, wameichukulia kwamba alivyokuwa wa, naongea vile ni sheria. Kwanza Petro alikuwa hana uwezo wa kutunga sheria. Yeah. Yeah. Ha, Petro hana uwezo wa kutunga sheria. Yeah. Hakuwa na mamlaka ya kutunga sheria. Yeah, kutunga sheria. sheria ilikuwa lazima sheria yoyote ikifanyika Ndiyo. lazima ifanyiwe taratibu Ndiyo. za kuodeni ile sheria. Yeah. Yeah. Taratibu za ku, za ku, za kuimpower. Eh, yani kama hivi leo wabunge wanatunga sheria. Yeah. Ila haiwezi kuwa powered Bila. mpaka ije ikulu kwa mzee ha dondoke agonge aseme eco function lakini wametunga watu wengine ya yeah, ya yeah. ndio sasa maana ni kwamba ni, ni, ni lazima iwezeshwe sheria lazima iwezeshwe sasa sheria yoyote ya kimungu lazima iwezeshwe na, na, na signature na mihuri yeah. na sheria zozote ambazo zilikuwa zinaletwa zilikuwa zinawekewa nguvu na damu na damu damu ndio sile ya sheria damu ndio sile ya sheria nenda sheria zote ambazo Musa alizitoa kila akisoma sheria akisoma sheria wakimaliza wanajimina damu wanamwagia damu wanamwaga damu kwa ajili ya kile kilichosemwa yeah. yeah. maana yake nini signature yeah. na stamp inakuwa sheria lakini kitu kingine chochote ambacho walizungumza kina Paul walizungumza kina Petro yeah. kina nani vyote hakuna hata kimoja kinaweza kuwa sheria yeah. Yeah. Ni maagizo tu. Ni maagizo utaratibu tu wa kawaida kwenye jamii hii. Yeah, yeah, yeah. sio sheria. Yeah. Na wala sio gospel. Msidewe kwa mvinyo bali mjazwe na roho. Sasa watu wamechukulia kwamba ile ni sheria sasa. Eh, no no, hakuna sheria inayosema msidewe kwa mvinyo yeah. ambayo ali, aliwahi kusema Paulo. Paulo. Paulo alitoa anatoa maelekezo. maelekezo. Kwamba watu sasa jamani, wala watu walikuwa watu wanagonga sana vinywaji. Hey. Muda wote wako wako gonga vinywaji. Wako boxi, muda wote wako boxi. Sasa anakuja anasema jamani, kuna kitu kingine mnaweza mkalewa nacho. Kinaitwa roho. Kinaitwa roho mtakatifu. Wewe msidewe jamani kwa mvinyo. Mjazwe yeah. na roho. Mjazwe na roho. Aina maana kwamba sasa ni sheria, bao wameleta sheria mpya. Hamna. Hana, hana uwezo huo. Yaani hana uwezo wa kisheria. Yaani kama poa anaweza kusema tu maneno yakawa sheria, basi na nchi ipya watu wanaweza kusema maneno tu yasitokee yasitokee hata bungeni wale. Yakawa tu ni sheria. Yakawa sheria. Yakaanza kuendesha. Yanaweza kuendesha tu watu. Yeah. Kila kitu kina utaratibu, kila kitu kina utaratibu wake. Yeah. Yeah. Amna hata kitu kimoja Paul amezungumza humo. Amna kitu kimoja hapa Yohana amezungumza, sijui Petro amezungumza kikawa sheria. Haiwezekani kwa sababu sheria lazima iwe sealed na damu. Na damu. Ndio niambie ni Paul alimwaga damu lini ku, 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 ku ya sheria yake yote aliyoizungumza. Yeah. Petro yeah. alimwaga damu lini ku sheria yake yote. Yesu ndio maana anakuja anakuja na sheria ya roho uzima kwa sababu yeah. kwa sababu naye alimwaga damu Sheria aliyoweka ni ya roho. Sheria ya roho uzima alivyoiweka akamwaga na damu kuisili ile sheria kwamba hii sheria ni yeye kweli. Ambayo ni neema na Ambayo ni neema na kweli. Thank you. Kwa hiyo sasa kanisa lisikwame kwenye maneno ambayo wamezungumza. Yeah. Eh? Yeah. Ah, anasema basi mwana mko nani ai mpasi kufaa kuvaa 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 mwana mavazi ambayo ya 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 ni utaratibu tu anazungumza. Wa kawaida tu ambao hata wewe hata wewe una huo utaratibu unaweza kuzungumza tu kwenye nyumba yako. Mm. Yaani tufike mahala aposto. Tufike mahala. Tuelewe haya maneno. Tuyatenganishe. Tuyatenganishe. Yaani tuelewe haya maneno, tuyatenganishe. Mm. Mm. Tuelewe tu haya maneno. Kwa mfano, kwa mfano, yaani ukiongelea kwamba kwamba uh, sijui, wa Korinto. Mm. Wa Korinto. Wa Korinto. Yeah. Wa Korinto unajua ukisoma historia ya wa Korinthi Korinthi walikuwa ni watu problem ni shida ni shida yani yani Korinthi yani kwanza kwanza Korinthi ni sehemu ambayo ilikuwa inaongoza kwa uzinzi wa hatari yeah. hey, yani kulikuwa na uzinzi wa hatari Korinthi umeelewa sasa wale Korinthi walipopelekewa neno la ufalme yeah. waliliamini yeah na waka nani kiukweli wakisha liamini lile neno waliwaambiwa la kuondolewa dhambi yeah. maana ni kwamba hawa na dhambi wameokolewa yeah. yeah. ila wakao wanaendelea tu kufanya mambo yao kama kawaida yeah. Yeah. Paulo anawaandikia barua wa Korinto yeah. 
kwa watakatifu walioko kolizo. Yaani mwimbo isome ile bwana mimi labda labda nimekosea labda watu watu labda watu wasiwa. But sio watu. Haya maneno lazima tuyaelewe bwana yanavyosemwa. Haya maneno. Haya maneno lazima tuyaelewe yanavyosemwa. Yeah. Tofauti yeah. na hapo Bible itakuwa ielewe kitu. Kitakuwa itakuwa ni jela moja ya watu. Yeah kabisa. Haiwezekani watu waendelee kuwa kuwa kuwa, kuwa jela kiasi hichi. Hemsoma tu. Nataka usome tu mwanzo. Wa kwanza tusome tu ile neno. Sura ya kwanza sema uh-huh. Paulo uh-huh. aliitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa uh-huh. mapenzi ya Mungu uh-huh. na sustaine ndugu yetu uh-huh. kwa kanisa la Mungu. Yeah. Unasikia? Kwa kanisa la Mungu. La Mungu uh-huh. liloko Korintho uh-huh. wale walio takaswa. Unasikia? Ndio jambo vitakaswa. Wale walio takaswa Ndio sema umetakasika maana umetakasika. Umetakasika? Yeah. yeah. Ukisoma kwa Hebrew anasema umetakaswa mara moja hata milele. Hata milele. Yes. Wewe unaiona? Yeah. Sasa hawa hawa hilo ni kanisa la Mungu ni loko Korinto uh-huh. wale waliotakaswa uh-huh. katika Kristo Yesu uh-huh. walioitwa uh-huh. wawe watakatifu. I love the gospel. Wawe watakatifu. Hiyo wamemuita kuwa mtakatifu na wewe. Jo, we nani? Isaac Njo. Nimekuita uwe mtakatifu. Sijika. Ah, na na ipenda. Umeiona hiyo? Oscar Njo. Nimekuita uwe mtakatifu. Walioitwa wawe watakatifu. Wameitwa tu. Wameitwa tu. Yaani hakuna namna. Sasa Ah usikie hizo sifa zilizosemwa. Yeah. Afu soma huko mbele ukienda huko mbele unakuta Paulo anasema ah, ah, nimesikia habari ah, zetu wewe. Eh. Uzinzi uliopo kwenu nimeusikia. Ni shida. Ni shida. Nimesikia hadi mtu anatembea na mke wa baba yake. Mm. Lakini ukumbuke huko mwanzo amesema watakatifu walioitwa waliotakaswa kwenye kanisa la Bwana. Asa watu sasa wanachanganya bidi wanachanganya issues yeah. wanachanganya issues yani ndani yeah. waelewi kwamba kina Paulo hapo alikuwa anaandika tu hizi barua yeah. wanaandika kwenye jamii tofauti tofauti wakielekeza tu mambo ya weje yeah. Yeah. mambo ya weje yeah. yeah. mara kwingine anambiani nimesikia ni kule ni hamna utaratibu hata wa kula na kunywa bwana mm. yani mkifika ikaruni yani, unajua wakati wale watu mnavamia mnaanza vyombo tu vyombo yeah. ndio tunakula <laughs> Watu walikuwa wanagonga vyombo tena ni Korintho. Eh Korintho hao. Mnagonga tu vyombo bwana. Mara mwingine mwashalaiwa kabisa. Mara nini? Kwani kwani nyinyi hamna utaratibu au hamna sehemu za kunywa huko kwenu mkawa mkwanyo huko mkalewa huko kwenu. Eh mpaka mje hapa mwanze kulewa hapa na nini? Mkije hapa basi mle mnywe na mle kwa utaratibu. Unasikia? Yeah. Ni ni, ni maelekezo tu Paulo anayotoa. Lakini hamna sheria na wewe lakini pia oh, Korintho tena kwenye vipawa na karama za roho na wenyewe ndio walikuwa juu sana. Sana. Unasikia ndio zinaziongea zile hey. karama matendo ya miujiza, si yeah. karama za uponyaji, si neno la hekima, si nini. Anaongea mambo ya ajabu. Anaongea habari za pendo lile pendo la Mungu. Mimi nikinena kwa lugha sina nini yeah. kama sina upendo, si nini. Yaani zote unakuta Korintho ilikuwa ni kanisa fulani ambalo liko juu. Mm. Yaani lina vibwanga vingi na mambo mengi ya ajabu. Ila liko mambo makubwa sana. Yani. Ila Paulo pia hakuwa na hukumu chochote. Alikuwa anawapa tu maelekezo. Anatoa maelekezo. maelekezo Vitu vikae kwenye oda. Vitu vikae hivi, vikae hivi, vikae hivi. Lakini sasa kanisa la leo baadaye ya kuelewa, eh baadaye ya kuelewa Paulo alichokuwa anasema, inatumia hicho kuwaweka watu kwenye bondage. Ona weka watu kwenye 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 vifungo. Wakati Paulo hakuwa na hana kwanza mamlaka ya kumweka mtu kwenye kifungo. Mm. Hakuwa na hizo sheria. Yeah. Yeye alikuwa na sheria moja tu, sheria ya roho uzima kwenda kuachilia watu wawe huru. Wawe huru. Ndio sheria aliyokuwa nayo. As well as Petro. Yeah, yeah, yeah. Wote kina Petro walikuwa na sheria hizo, walikuwa na maagizo hayo ya kuachia watu wawe huru. Wameagizwa kitu kimoja kina Petro, especially Petro ndio aliagizwa kabisa wazi wazi anaambiwa nendeni mkawa uhubirie watu toba na ondoleo la dhambi wakila petu walisikia hiyo walisikia live waliambiwa na kwenye masikio yao na Yesu na Yesu kwamba nendeni mkahubiri toba na ondoleo la dhambi yote mataifa yote yote mkawaambie toba na ondoleo la dhambi toba na ondoleo la dhambi toba na ondoleo la dhambi sasa haiwezekani leo tutumie scripture hizo hizo za wale ambao waliagizwa kusema toba na ondoleo la dhambi yeah. tuje tuizungumze kama ndio imekuwa sheria sasa hapana hapana Hapana. Hata tena tena unavosema mzee Neema, hata mm. mimi ninavopata picha mm. na hata kina Paul walivyokuwa naongea ya mambo mengine yote, kulikuwa na struggles fulani mm. za makanisa haya mm. kwa sababu yalikuwa hayaamini ile kazi ya msa. Yes. Yaani kielisi na wao mm. walikuwa ni watakatifu wa ndani. Mm. Mm. Lakini ni kama mm. e, e, ni sema kama ile ukamilifu wa ile message ambayo ililetewa. Mm 
ya dhambi yao ambayo imeondolewa yeah. imani katika hiyo message ni kama ilikuwa bado ina struggle ina struggle sana yani kama ambavyo leo watu mm. wanahangaika kwa maana unawezaje kusema dhambi imeondolewa Mbona jana nimetoka kufanya asubuhi nimetoka kufanya mm. unawezaje kusema a ah, ah, tunaongea katika remu ya imani imani ni mambo imani ni mambo mm. imani ikikamata kama yule mwanamke alivyosema moyoni nikigusa mm. pindo la vazi lake yeah, yeah. tayari akapata assurance kwamba sina haja ya kumwambia yani unajua unavyoongea hivyo yani yani na hiyo struggle unaniambia church ilipata struggle yeah. yani yani mfano mkubwa kabisa unaweza kuwa kwa Galatia yeah. Kwa Galatia Paul ameenda mwa inaonyesha yani ukisoma ile story ndio inaonyesha before Paul Paul alikuwa ashaenda kwa Gal- Galatia na akaongea nao ndio waliamini na wakapenda sana yale maneno yeah, kwa Galatia yeah. walivyoyapenda alivyoondoka watu watu wanasema wale waliotoka Yerusalemu ndio wakaenda tena pale kwa Galatia kinyume cha Paul 